ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಾರರ ದೋಣಿ ಸೆಂಟ್ ಆಂಟೋನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೋಣಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇಟಲಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಎನ್ರಿಕಾ ಲೆಕ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನೌಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮರೈನರ್ಸು ಈ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮೀನುಗಾರರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಈ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಇಬ್ಬರು ಮೀನುಗಾರರು ಸಾವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ರಿಕಾ ಲೆಕ್ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತ ಈ ನೌಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೀನುಗಾರರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಂಡನ್ನ ಹಾರಿಸಬಹುದಾ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಂತಹ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಆದಾಗ ಯಾವ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೇಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಏನು ಈ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾದಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ರಿಕಾ ಲೆಕ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಇದು ಯಾವ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ರಿಕಾ ಲೆಕ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಎನ್ರಿಕಾ ಲೆಕ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ತೀರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಮತ್ತು ಆ ದೇಶದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮುದ್ರದ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಮುದ್ರಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾನೂನು ಇದು ಅಂತ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ದೇಶದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನ ಐದು ಝೋನ್ ಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಐದು ಝೋನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ಪವರ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಜುರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಝೋನ್ ಬಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಿಂದ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಲೋ ಟೈಡ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಆ ಲೋ ಟೈಡ್ ಗಳು ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟ ಲೋ ವಾಟರ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಳೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೈನ್ ಈ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಗಳು ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಗೂನ್ ಬರಬಹುದು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಗಳು ಬರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಈ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜುರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದರಿಂದನೇ ಈ ಕಂಟಿಗಿಯಸ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಟ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಂಟಿಗಿಯಸ್ ಝೋನ್ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ನ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅಪ್ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಈ ದೇಶದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಈ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜುರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಓಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶದ ನೌಕೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರೋದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರನೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಂಡಿಗಿಯಸ್ ಝೋನ್ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈ ಯು ಎನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಡಿವಿಷನ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜುರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾಡೀಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಫಾರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ ಎರಡನೇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿ ಬೆಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮೂರನೇದು ದಿ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಫಾರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್ರಿಕಾ ಲೆಕ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಹೋಗಿರೋದು ಆದರೆ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಈ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಟಲಿ ದೇಶ ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ರಿಕಾ ಲೆಕ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕೇವಲ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಏಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ದಿ ಹೇಗ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಎನ್ರಿಕಾ ಲೆಕ್ಸಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕಂಟಿಗಿಯಸ್ ಝೋನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೀನು
ಇವು ಪೈರಸಿಯನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಈ ಐರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಟರ್ಸ್ ತನಕ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ನೌಕೆಗಳು ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪೈರಸಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹೈರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡಿನವರೆಗೂ ಮೇಜರ್ ಪವರ್ಸ್ಗಳು ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಆದರೆ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಹೈರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವಾಟರ್ಸ್ ತನಕ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಐಎಂಒ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈ ಐರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ನೌಕೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವು ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಜರ್ ಪವರ್ಸ್ಗಳ ನೌಕೆಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದವು ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೈರಸಿಯನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದವು ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಪೈರಸಿಯನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವಾಟರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈ ಪೈರಸಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೈರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪೈರಸಿ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇಟಲಿ ದೇಶದ ನೌಕೆಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ಎನ್ರಿಕಾ ಲೆಕ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಈ ಎನ್ರಿಕಾ ಲೆಕ್ಸಿ ನೌಕೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಂಟಿಗಿಯಸ್ ಝೋನ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೈರಸಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರರ ದೋಣಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೆಂಟ್ ಆಂಟೋನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೋಣಿ ಈ ದೋಣಿಯನ್ನ ಈ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮರೈನರ್ಸ್ ಪೈರಸಿಗಳ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ದೋಣಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೀನುಗಾರರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಂಡನ್ನ ಆರಿಸ್ತಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕಂಟಿಗಿಯಸ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಂಟಿಗಿಯಸ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜುರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಟಲಿಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಇಂತಹ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜುರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕಂಟಿಗಿಯಸ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಂಟಿಗಿಯಸ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವರು ಗುಂಡನ್ನ ಹಾರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮೀನುಗಾರರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರ ಸಾವಾಗಿದೆ ಎರಡನೇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಮೂರನೇದು ಮಾರಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎರಡು ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎರಡನೇದು ತನ್ನ ಜುರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆದರೆ ಇಟಲಿ ದೇಶ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿರೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿಗಿಯಸ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಇನ
ಬದಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯು ಎನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸೀನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎರಡು ಸೋಲುಗಳು ಒಂದು ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜುರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎರಡನೆಯದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ನಾವಿಗೇಷನ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಸೋಲುಗಳು ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ನಾವಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಎನ್ರಿಕಾ ಲೆಕ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟಿಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ರಿಕಾ ಲೆಕ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಇಟಲಿ ದೇಶದ ನೌಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೈರಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದ ವಾಟರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೇವಲ ಅರವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರನೇ ಇದ್ದಂತ ಪೈರಸಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವರೆಗೂ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾದ ವಾಟರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪೈರಸಿ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದದ್ದರಿಂದ ಈ ಪೈರಸಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಟಿ ಪೈರಸಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಲವಾರು ಮೇಜರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಈ ಎನ್ರಿಕಾ ಲೆಕ್ಸಿ ನೌಕೆ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ ನೌಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯು ಎನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನೇನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಡಿಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಂಟಿಗಿಯಸ್ ಝೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಝೋನ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಕೇಸ್ ಗೆ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಗಾದ್ರು ಹೋಗಬಹುದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಗಾದ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಈ ಕೇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್
ಎಂಟೈರ್ ಕೇಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕ್